Il était une fois, car toutes les belles histoires commencent ainsi, une petite fille nommée Anna. Anna avait de grands yeux, des taches de rousseur sur le visage. Deux jolies nattes encadraient parfaitement ce dernier et faisaient ressortir ses joues roses. Anna avait peu d'amis. À l'école, bien sûr, elle jouait avec Noémie et Mathéo, mais c'était bien les seuls à s'amuser avec elle. Il faut dire qu'Anna aimait rêver et parler aux animaux. Alors, les autres enfants, et même souvent les adultes, la trouvaient bizarre. Mais Anna répétait toujours « J'ai des discussions plus intéressantes avec les animaux qu'avec mes camarades. » Un jour qu'Anna rentrait de l'école, un oiseau se mit à gazouiller sur son chemin. Anna lui dit alors en souriant « Bonjour monsieur l'oiseau, comment allez-vous aujourd'hui » Celui-ci continuait à chanter tranquillement. 23 heures. Plus personne dehors. Tout le monde était rentré manger. Tout le monde, sauf Anna, toujours là, en train d'écouter le bel animal. C'est alors que, posé sur sa branche, il cessa de chanter et regarda Anna. « Bonjour, » fit-il, « je te remercie bien d'avoir attendu. »« Bonjour, » répondit Anna, surprise. Il faut dire que depuis tout ce temps qu'elle parlait aux animaux, c'était bien la première fois que l'un d'eux lui répondait. Elle voulut le crier, le raconter à tout le monde, mais il n'y avait plus personne dans la rue. Voilà, c'était la première page de Anna et la dame du fond de la forêt. Un conte écologique pour enfants qui va leur apprendre à aimer et à respecter les loups et surtout à ne plus en avoir peur. Alors, si vous voulez me suivre dans l'aventure de sa publication... Aidez-moi, n'hésitez pas. Merci.